アラジントースターで何ができるの搭載された8つの調理コースすべて試したのでまとめてお伝えします皆さんこんにちはみすずです今日はアラジントースターで楽しむお料理をご紹介しますアラジングラファイトグリルトースターが2021年に新しくなりましたこちらに搭載された8つの料理コースを試したので今回はそちらをご紹介しますこちらの8種類を順に見ていきますちょっと内容盛りだくさんなので駆け足でいきますねアラジントースターとはどんなトースターなのという方は以前の動画でご紹介しているので概要欄にリンクを貼っておきます英語吹き替え版もありますよさてトースターを初めて使用する場合まずはから焼きをしますトースターには何も入れず高温グリルコースで320度で3分焼きます2つ目トースト1枚焼きと2から4枚焼きの2コースあります焼き色は5段階から選べます温度と時間は自動で設定してくれるのであと私たちが選ぶのは焼き色ですこのトースターはマイコン制御と温度センサーを搭載しているので何枚焼いても連続で焼いても同じ色に焼けますよ5段階の焼き色をすべて試してみましたちょっと見比べてみましょう左上から1番2番そして花壇左から3番4番そして最後5番の焼き色です5番はかなりこんがりしてますね裏も見てみましょう1番2番は裏の焼き色はかなり薄いですアラジントースターのトーストの特徴は表面はカリッと裏側はほのかに焼くというこのギャップを楽しむというところにあるので裏の焼き色は薄めになります私は4番5番ぐらいのこんがり焼けたのが好きです好みの焼き色で焼けるこの機能は嬉しいですね2つ目冷凍トーストパナソニックのホームベーカリーで焼いたパンドミを使用しました国産小麦を使っていますこちらを冷凍してから焼きますねこの冷凍トーストコースは冷凍した厚切りの食パンも中までふんわり焼けるとのことですなので今回はサイズを測って4センチの厚さにスライスしていきます一斤の食パンで2枚取れます1枚ずつラップに包んで1日以上冷凍しますしっかり固まった状態ですねでは冷凍トースト焼いていきましょう冷凍トーストコースに合わせて焼き色を5段階から選びますまずは4番で焼きます焼き色はこんな感じです厚切りトーストだからか裏面はちょっと薄い焼き色になりましたさて本当に中までちゃんと柔らかくなってるのでしょうかちょっとちぎってみますねりはカリッと中はふんわりちゃんと焼けています冷たい部分もありません裏の焼き色がちょっと薄かったので今度は焼き色5番で冷凍トースト焼いてみますねさて結果はどうでしょうかあやっぱり5番の焼き色でもちょっと裏は薄いですねただ表面は焼き色5番の方がこんがりと焼けていますさきほどよりもカリッとそして香ばしく仕上がってます中はもっちりふっくら冷たい部分もありませんさてパナソニックのホームベーカリーには早焼きコースというものがあります先ほど使用したパンドミは5時間かけて作りますがこの早焼きパンは2時間で出来上がりますパンドミコースに比べてイースト小麦粉の量が多いのですが仕上がりのパンのサイズは小さくなるため目の詰まったパンが出来上がります普段早焼き食パンもよく焼くのでこちらのパンでも試してみました一度にそんなにたくさんのトーストは食べられないので別の日に焼いていますこちらのパンも厚切りして冷凍トーストを試してみましょう先ほどと同じように食パン山を手前側にして焼きますまずは焼き色3番ですね先ほどよりも焼き色はちょっと薄めです
裏は完全に白いですね。ちぎってみましょう。うーんちょっと硬い部分があります中は冷たいです食べてみたら問題なく食べられましたがこの山の下あたりがまだちょっと凍ってるかなという感じですでは焼き色5番ではどうでしょうか焼けました取り出してみます先ほどよりも色はつきましたねうーん裏はちょっとまだ薄い感じですちぎってみましょうお、先ほどよりさっくりしています少しだけ中に冷たい部分がありますがでも硬い部分はありませんこれなら焼けていると言えるのではないでしょうかというわけで使う食パンによっては焼き色5番がおすすめです中がまだ凍っている可能性があるので注意してくださいですが厚切りした食パンも解凍せずに焼くことができましたで私のおすすめの焼き方です冷凍厚切りトーストを何度か試しましたが私はこの焼き方に落ち着きましたまずは焼き色3番でスタートします焼き時間は5分30秒と表示されますが1分経ったところで一旦ストップ再度焼き色3番5分30秒でスタートさせますこの焼き方だと表面はかなりこんがりと焼けますそして裏側もうん、良い焼き色がついていますカリッと香ばしい音がしましたねそして表面は先ほどの5番の焼き色よりもこんがりとしています香ばしくて中はふわふわこれとっても美味しいですよ3つ目温めオーブンコースアラジン公式サイトに記載されている白パンを作ってみますね分量は全く同じなので概要欄に公式サイトのリンク貼っておきます台を消毒して生地をこねましょう分量は公式サイト通りですがこね方は私のいつものこね方でいきます分量の小麦粉を2つに分けます片方に砂糖、イーストそして仕込み水を加えてまずは木べらで息をよく混ぜます今回の仕込み水は水ではなく牛乳を使用しています。生地がドローとしてきたらバターと残りの小麦粉そして塩を加えてざっと混ぜます。ここからは手早くいきます。消毒した台に出して体重をかけるような感じでこねていきます。ここで生地がもし硬ければ牛乳を追加してください。今回は 15cc 足しています。弾力が出てまとまったら出来上がりです。生地を丸めて閉じ目を閉じます。さて、トースターで発酵しましょう。付属の深型グリルパンに閉じ目下にして生地を入れます。アラジントースターでの発酵は生地がかなり乾燥します。なので、今回は周りに牛乳を塗っています。グリルパンで蓋をして、低温コース40度で30分発酵させます。一時発酵が終わりました生地がふんわりと膨らんだらガス抜きしますそして6等分に切ります丁寧に作られる方はここでグラムを測って同じグラムに分けてあげてくださいね今回は適当に切っています丸めて10分ベンチタイムを取りますこの間に角切りしたチーズ60グラムを用意最初の生地を取り閉じ目上で潰しますチーズを6分の1量ずつ乗せて包みましょう残りの生地も同様に包みます6個全部包んだらオーブンシートの上に乗せてグリルパンに戻しましょう二次発酵は40度で20分です先ほどかけていた濡れ布巾ごと発酵させてもいいですよ二次発酵が終わったらトースターに余熱をかけます160度で5分その間に仕上げをしましょう茶こしに強力粉を入れ振りかけます消毒したキッチンバサミで切り込みを入れましょう切り込みの部分にチーズをトッピング10から 15g 程度使用していますではトースターに入れます温めオーブンコースにセットして140度で18分焼きますこれが焼けたところです
ふっくらと美味しそうに焼けましたオーブンを使う場合に比べてアラジントースターの方が白パンが綺麗に焼きやすいと感じましたオーブンを使うとちょっとねもう少し茶色めになってしまうのでこの白くてふんわり柔らかな状態嬉しいです分量は公式サイトとほぼ同じなので詳しくお知りになりたい方は概要欄のリンク先確認してくださいねチーズがとろーっととろけて美味しいですよ4つ目高温グリルコース320度までの高温調理をするコースですこのコースを使った骨付き鶏もも肉のグリルを前回の動画でご紹介しています概要欄にリンクを貼っておきますねせっかくなので高温グリルコースでもう一つ作ります焼き芋です冬場のおやつにぴったりですねたわしでしっかりと洗ったさつまいも皮付きで用意しますアルミホイルに包みましょう2本一度に蒸す場合も1本ずつアルミホイルに包みますそのこを乗せたグリルパンに入れもう一つのグリルパンで蓋をします高温グリルコースにセットし320度で60分から70分さつまいものサイズによって調節してください今回は直径5センチのさつまいもで70分加熱しています焼けてもすぐには取り出さないで30分間放置しましょう余熱で蒸らします余熱で蒸らす時間を取ることによってねっとりと濃厚な甘みが出ますよ5つ目煮るコース煮物コースでカレーを作りましょう今回は公式サイトのレシピ通りにカレールーを使用しますね使用したのはオリエンタルの米粉カレールーですカレー粉を使用しても問題ないかとは思いますよ公式サイトのレシピリンクは概要欄に貼ってますアラジントースターでのカレーの作り方はとっても簡単野菜もお肉もすべてグリルパンに詰めます今回は玉ねぎ、人参、ニンニク、生姜、そして牛、もも肉水を注ぎ入れてカレールーを加えてざっと混ぜます固形のルーを使用する場合は包丁で細かく刻んで加えます浅いグリルパンで蓋をしてトースターへ移動しましょう煮るコースにセット時間は45分です温度を設定する必要はありません出来上がったら取り出しますこれね結構重いので注意して取り出してください蓋はすぐにずれますし持ち手はありませんかなり熱い液体がたっぷり入った中が見えない容器をこぼさないように取り出さないといけないです皆さんも気をつけて取り出してくださいねということで出来上がりですたっぷりのカレーがトースターに入れるだけで出来上がりました蒸し焼きされたお野菜が甘くて美味しいですよお鍋で煮て作るカレーとはまた違った美味しさがありますしかも詰めて焼くだけなのでとっても手軽ですねさて先ほど和牛肉でしたが鶏もも肉でも試してみましたお肉の量をレシピの2倍 600g に変えていますたくさんのお肉が入っていると肉の油が多すぎるかもしれませんがこちらで同じように作ってみますね先ほどと同じオリエンタルの米粉カレールーを加えて溶かします加熱時間も先ほどと同じです煮るコースにセットして45分こちらが出来上がりです先ほどの牛肉のカレーよりも鶏肉の量を増やしているのでぐっと重くなってます取り出す時がちょっとかなり怖かったですよお肉たっぷり鶏の油が全体に絡まってとっても濃厚な風味で美味しかったです私はお肉がたっぷり入ったカレーが好きなのでこちらの 600g 加えた方が好みかもしれませんちなみにこのグリルパンにカレーがかなりこびりついていますがこちらスポンジで洗ったら綺麗に取れました白い方の深型グリルパンは表面が放浪加工されているので汚れも落ちやすいようです黒い深型グリルパンこちらの汚れは白い方に比べると落ちにくくてちょっと力を入れてゴシゴシ洗い流す必要がありましたでもどちらも綺麗になってよかったです6つ目蒸すコース市販の冷蔵肉まんをトースターで蒸してみましょう深い方のグリルパンに水を入れ酢の粉を入れますその上に肉まんをのせますこれは蓬莱の豚まんです肉まんについた紙はそのままで大丈夫です浅い方のグリルパンを蓋としてかぶせ蒸しましょう
この肉まんの場合蒸し時間は10から15分です10分では少し足りなかったので12分が良いように私は感じました出来上がったらやけどに気をつけて取り出します。ふっくら熱々、そしてふわっと蒸し上がりました。トースターで蒸し調理ができるのは本当に手軽で嬉しいなと思います。七つ目、低温調理コース。低温調理を使用する前にから焼きが必要です。庫内衛生のためグリルコース320度で3分ほど焼きましょうその後完全に冷ましますグリルパンに酢の粉をセット鶏胸肉 600g 皮を取ったものに塩麹 60g を加えて一晩漬け込んでいます使う30分前に室温に出し肉の厚い部分に包丁を入れて切り開いておきます酢の粉の上に並べます生姜を数切れのせ、蓋をしましょう。低温調理コース、八十度にセット。まずは公式サイトのサラダチキンのレシピ通りに七十分で加熱します。ただこの七十分では加熱が甘かったので、この後四十分追加しています。とということでこれで出来上がりです鶏胸肉が柔らかに低温調理されました斜めにそぎ切りにします今回は70分加熱その後40分追加してはいますがそれでも赤い部分がありました怪しいところは再加熱さらに20分加熱していますこれで出来上がりですきゅうりやトマトなど生野菜が本当によく合いますねしっとり柔らかな鶏胸肉が楽しめましたそして八つ目、最後は炊飯です。アラジントースター付属の炊飯釜を使用します。こちらは2合まで炊くことができます。三十分浸水させた米を用意します。今回は一合のお米に皮付きもち麦を六十 CC 加えています。水気を切って炊飯釜に入れます。皮付きもち麦は硬いので一晩浸水させています。水を分量の水とあと皮付きもち麦の分加えて炊いていきます炊飯コース1号もしくは2号にセットします約30分でご飯が炊けますトースターでご飯が炊けるなんてなんだか不思議だと思いませんかでもお米が甘くてふっくら公式サイトには土鍋で炊いたようなご飯と書かれていますがそれぐらい美味しく炊けました硬い皮付きもち麦もかなり柔らかく炊けましたよとはいえトースターで炊飯を行うことができるのはその他のメニューでトースターを使わない場合に限られますそのためトースターで料理をよく作られる方の場合炊飯機能はあまり使用しないかもしれませんね我が家でも炊飯コースはまだ2回しか使っていませんでもトースターで美味しいご飯が炊けるのはやっぱり嬉しいですね最後注意点です温めオーブンコースでグリルパンを焦がしてしまいましたこれは焼き芋と揚げない唐揚げで焦がしましたスノコを使用する場合付属の説明書には特に記載はありませんがすのこの下にアルミホイルもしくはオーブンシートや野菜くずなどを入れて調理するのが良さそうですこんな感じで使ってあげると良いのではないでしょうか皆様もお気をつけください以上で料理コースの説明すべて終了ですお疲れ様でしたということで今回はアラジントースターフラッグシップモデルに搭載された8つの料理コースをお伝えしましたパンを焼くだけでなくトースターなのにオーブンの代わりになったり炊飯器の代わりになったり低温調理器の代わりになったりといろいろなことに使えますね最後まで見てくださりありがとうございましたこの後も素敵な一日をお過ごしくださいまた次回の動画でお会いしましょうみすずでしたいつもご視聴いただきありがとうございますこのチャンネルはお砂糖みりんなしレシピを載せていますチャンネル登録・高評価していただけると嬉しいです。詳しいレシピはブログへ、また Twitter、Instagram、TikTok などもやってます。そちらも見に来てくださると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。